Uh, ako si Justado Reyes Ona, uh, born nine, uh, November 8, 1950, naninirahan dito sa 114 Balisong Tal, Batangas at uh, dito nga ako nagkaroon ng napangasawa noong 1970. Uh, nagsimula ako ng, pagbawa, ng pagtitinda ng Balisong year 2000. Uh, 2000. Uh, so simula noon dahil nga galing ako sa pagiging OFW so ako yung uh, matanda na rin para uh, sumabak sa sa construction so naisipan kong ito ang ipagpatuloy ko itong craft dito sa aming barangay dahil kung hindi mo talaga pagmamalas sa kitang pa ito uh, mas madali itong mawak sa sirkulasyon ng, sa, sa hanap buhay dito sa aming barangay Sino po madalas ng mga customer? Ang ang malimit na customer natin namin dito ay di yung mga local lang. Pero minsan sa isang buwan may dumadating ng mga foreigners. Yun, uh, dahil ang foreigners, uh, ang hinahanap nila ay yung quality, quality balisong. So sila ay natutuwa at nakatagpo sila ng may pagmamalasakit sa quality ng balisong. Sa isang araw po, ilang balis ang nabibenta niyo? Uh, merong sa isang araw nakakabenta kami, pero meron sa loob naman ng isang linggo, wala kaming benta. Ganon kahirap uh, idil itong balisong dahil nga considered na deadly weapon nito. Kung mahirap po magbenta ng balisong, bakit niyo pa rin po pinapagpatuloy? Kung hindi rin naman po kayo kumikita dito? Uh, yun nga, ang isang pagmamalasakit na nga namin sa kultura dito sa sa balisong. Dahil kung walang magmamalasakit, talagang lalong madaling mawawala ito sa sirkulasyon. Marunong po ba kayo gumawa ng balisong? Uh, hindi ako marunong gumawa ng balisong, pero marunong akong mag-design ng magandang balisong at yung kung paano ko Uh, pinagaganda yung yari ng mga tao ay dahil sa aking kapupuna na dapat ay ganito ganoon ang kayarihan ng balisong. So palagay niyo po ba, ipapamala niyo po sa mga anak niyo ang pagbabalisong? Uh, sa pagkakataong iisa ang anak ko, babae pa, tapos yung aking apo, babae din, eh baka uh, wala na magmana sa akin, maliban na lang doon sa aking manugang kung yun ay eh, tumigil na rin sa pagsisiman.
natin ang sulok. 